അപ്പം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് ഈ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തേ എന്നിട്ട് ഈ ചിത്രം അതേ അളവിൽ നോട്ട് നോക്കി വരച്ചേ ഇത് എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കുക പിന്നെ ടീച്ചർ എടുത്തിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട തിങ്കളാഴ്ച ഈ ഭാഗം ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കും എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം അനുവിന് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആരും മറക്കണ്ട എത്ര കാലായി എന്തോണി ക്ലാസ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരരുതെന്ന് പറയുന്നു നന്നാവാൻ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല അല്ലേ ടീച്ചറെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടേ എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പോയാലേ അടുത്ത വർഷം ഈ ക്ലാസ് തന്നെ ഇരിക്ക പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഇന്നും പുറത്ത് തന്നെയാണോടാ വാ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എം മുകുന്ദന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നോവലിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദിവ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പള്ളിയിൽ പോയാ കാണാം ആശയ ദൈവത്തെ ആ അപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോയ ദൈവത്തെ കാണാന്നാ പറയുന്നത് വേറെ ഫസൽ എന്ത് വാപ്പ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ദൈവം ഉണ്ടെന്നാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പള്ളി പോയാ പ്രാർത്ഥിക്കാറ് അപ്പൊ അവന്റെ പള്ളി പോയാൽ അവിടെ എന്ത് ദൈവം ഉണ്ട് ഏഹ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ടോ ആകാശം എന്ത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അമ്പലത്തിലാണ് ദൈവം ഓരോ അമ്പലത്തിലും വേറെ വേറെ ദൈവങ്ങളാ ഇരുന്നോ അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് പല ദൈവങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അമ്പലത്തില് മോസ്കില് വള്ളിയില് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പേഴ്സും എൻ്റെ ബാഗും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പൈസ എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്താ അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോയി കാരണം നമ്മൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ പോവുക ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ സാധനം അവിടെ ഇല്ല ഭയങ്കര ടെൻഷനായി അങ്ങനെ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരാൾ ഈ സാധനമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക ഒരു കറുത്ത് തടിച്ച് കഷണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരാൾ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ വില്ലന്മാരെ കാണത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒരാൾ അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ടോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ അയാളൊരു ദൈവത്തെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ കറുത്ത് തടിച്ച് കഷണ്ടിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദൈവങ്ങളായിട്ട് വരും അതുപോലെ നമുക്കും പലരുടെ മുന്നിലും ദൈവങ്ങളാവാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഉം 
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ടാ പോയത് മോനപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു എങ്ങനെങ്കിലും അയാളുടെ കാശ് കൊടുത്ത് തീർക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മണി വേണ്ടി കുട്ടി വിറ്റല്ല അത് വേണ്ട മോനെ മോന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടല്ലേ അമ്മണിയാട് അത് വേണ്ട വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി നോക്കാം ആടുള്ളോണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വൈകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആടിനും പിന്നെ പേടിക്കാല പിന്നെ അമ്മ അല്ല അമ്മ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി എന്നാലും ആടിനെ വിറ്റതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് തികയൊന്ന് തോന്നണില്ല നമുക്കേ ഡയാലിസിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാശൂടി എടുക്കാം അയ്യപ്പ അതിനോ അതിന് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും മോനപ്പ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഉറങ്ങിക്കോ നമുക്കേ നാളെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം കിട്ടാതിരിക്കില്ലല്ലോ ആടിനെ കൊണ്ടോ നാളെ റഷീദിനോട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഏത് അതെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്കാരെ വോട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പള്ളിക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നാ ഞാൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കൂ അല്ല അത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ പള്ളി പണിയാൻ കാശ് വേണം അതല്ലേ കാര്യം അതെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പള്ളി പണി മുടക്കോ കാശ് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തരാം പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമാവുമ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ലി എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അതൊക്കെ ഞാനേറ്റ് പ്രസിഡന്റെ ആ നാട് വിട്ടുപോയ പ്രകാശന്റെ മോനും ഭാര്യയും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വരാൻ പറ ഓ വാ ചികിത്സാസമായോ അല്ലേ ഇതൊന്നും നടപടിയോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല എങ്ങനെ എങ്കിലും ശരിയാക്കി തരണം പ്രസിഡന്റ് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡോ ആധാർ കാർഡോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഗവൺമെന്റിന് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് പൈസ എടുത്തു തരാനാ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ നിയമങ്ങളില്ലേ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ പ്രസിഡന്റ് അതൊക്കെ ശരി തന്നെ 
ഗവൺമെന്റ് കാര്യല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റൂ നിങ്ങളിപ്പോ തൽക്കാലം ചെല്ലി ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ മോനാന്തോണി നിന്റെ അപ്പന്റെ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്യ മതക്കാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും എന്നെ പുറത്താക്കി ഞാനൊരു അസുഖക്കാരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ അപ്പൻ എന്നെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് എങ്ങോട്ടോ പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ദൈവം മാത്രമായി വോട്ട് അതിന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനൊന്നും ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല അന്തോണി നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് ആ കഞ്ഞി കുടിച്ചു തീർക്കാൻ നോക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഗുളിയെ നടത്തതാ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ ഡയാലിസിസും മരുന്നും ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും
ஆசை தெரியும் வேறு ஒரு வழி இல்லாதவங்க சமைச்சேதனா ഇതെന്താ പിറ്റി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ആരണ്ടോ നേർച്ച പൊട്ടി പൊളിച്ചു കാശും കൊണ്ട് പോയി പള്ളി പണിയാൻ വെച്ച കാശായിരുന്നു എന്നാലും ആരും വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെ കാശ് പറയാം നമ്മുടെ ലീലേച്ചന് കൊണ്ട് ഡയലിസിന് അല്ല ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭ്രാന്തനെ രാവിലെ മുതൽ കാണാൻ അയാളെ എല്ലാവർക്കും സംശയം ശരി പോലീസ് അച്ഛനും വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാനങ്ങോട്ട് എന്നാലും ഈ പൂട്ടങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു എന്നാലും ആരായിരിക്കും ആ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുക ആർക്കറിയാം ആ ഭ്രാന്തനെ എല്ലാവർക്കും സംശയം അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പോലും ആർക്കറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തേലും ആവുന്നു അല്ലേലും ദൈവത്തിന് എന്തിനാ നമ്മുടെ കാശ്
വീട്ടിൽ കയറിയതുണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ വേറെ പോലെ പോലെ പെണ്ണല്ലേ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അടുക്കള പണി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ അതിനൊക്കെ അന്നേരം തിരിയൂ എന്റെ ദേവ കേട്ടി ആ അന്നേരല്ലേ ഇപ്പൊ കന്നേരം നോക്കാം കപ്പയിൽ കടലിയാടുന്ന കടലിട്ട രാജകൻ തിന്നൂലണേ മൂപ്പർക്കും ചെക്കനും ചെറുപരിട്ടാലേ പറ്റൂ അതിന് മൂപ്പരോട് അല്ലാലോ അതിന് ചെക്കന് അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാ മൂപ്പര മുറിച്ച മുറിയാ അല്ലണേ അമ്മയൊന്നും ഇല്ലേ പോരല് അമ്മ ലീലയടുത്ത് ഞാൻ കുടുംബശ്രീക്ക് പോയി അല്ലടെ എന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കണ ഞാൻ എന്നെ എടുത്ത് കണ്ടിനാ ഏയ് ഓല് രണ്ടാം സൈഡ് സുമതേജിനാട പോയിക്ക് പിന്നെ ഈ രണ്ട് കറിവേപ്പില പൊട്ടിച്ച് സോലിനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അയേ അല്ല ഉള്ളടുത്ത് ഗുളികന്തറേന്റെ മേലെ ഒരു പുല്ല് പൊടിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂലേ അമ്മ താടെ വെച്ചേക്ക് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചോളാ ഞാനൊന്നും ഒരു പണിയെടുക്കല്ലേ അതെടുത്താ ോട്ടോ എനിക്കല്ലേ പരീക്ഷ പോയി പഠിക്കടാ പോട്ട് പോയി പഠിച്ചോ പോയിട്ട് നമ്മള് സുമതീച്ചിന്റെ മുട്ട മോളിലെ നമ്മള് അമ്പലി ഓലുണ്ടല്ലോ ഓള് കുഞ്ഞിപ്പറമ്പിലെ ചന്ദനോട് ഒളിച്ചോടി പോയതാ അയ്യോ കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രായമൊക്കെ ആയോ ഈ അമ്മ ഒരു കാര്യം പറയാൻ സമയക്കല്ല വെറുതെ വിളിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പോയാലോട്ടോ ദേവകേടുത്തിയേ നമുക്ക് വിരുന്നാരുണ്ടല്ലോ ആരാണ് നമ്മളെ രാജേച്ചും പെണ്ണുവാണല്ലോ ഗണേശേട്ടങ്ങള് ചാടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളിട്ട് എന്തല്ല രാജേച്ചി സജീവോട് വന്നിക്കില്ല ഇല്ലണേ ആ വരിക ഇന്നെന്താണ് ഇന്നേരത്ത് എന്റെ പൊരയിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ നേരവും കാലം നോക്കണം ആണല്ലോ മാളു മാളു ഇങ്ങോട്ട് വാ ഏടുത്തിയേ കുഞ്ഞാട്ട വന്നിക്കില്ല ഇന്ന് ഊരാളിക്കാവിലെ തിരയല്ലേ ഓ മൂപ്പരി നാടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്താ പുതിയ പ്രശ്നം അച്ഛന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് അമ്മ കിണറ്റിലിട്ട് അച്ഛൻ അമ്മേന അടിയോടി അടി അമ്മ എന്നെയും കൂട്ടി പോന്നു വാ പോട്ടാ പുതിയ പോകില് എഴുത്തിയ ചായ അയക്ക ആ പാത്രത്തിലുണ്ട് എടുത്ത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അറിയുന്നേ കുറച്ചെങ്കിലും സൗര്യം വേണ്ടേ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്റെ മാളുവിന്റെ അരിയത്തിരുന്ന 
അന്നേരം തുടങ്ങും കിടിങ്ങിടിയും കിടിങ്ങിടിയും ചങ്ങായിമാര് കല്ല് കുടിക്കാൻ പിന്നെ ഒന്നിനും മൂപ്പരെ കിട്ടൂല പിന്നെ ആ കുന്ന ഞാൻ എടുത്ത് കിണറ്റിലിട്ട് പോവൂലേ നിങ്ങളിത്തിരി ചമ്മന്തി കോട്ടെ അതിന് തന്നെ പൈസയല്ലേ അത് വേണ്ടിനോ നിങ്ങൾക്ക് അതാ പ്രശ്നോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്നെ താക്കണം കുഞ്ഞേട്ടം വരട്ടെ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞേട്ടം നിറഞ്ഞു വരട്ടെ വരുമല്ലോ വരട്ടെ ഈനൊരു തീരുമാനമായിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞേട്ടം നോക്കിക്കോളൂ ഹലോ മനു എന്തോ ഇല്ലടാ <laughs> 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 കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഭാവം ഇറങ്ങുന്നതിന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു അല്ല സുരേന്ദ്രൻ ഓ 
ആ താലപ്പലികൾ പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചോളി ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് താലപ്പലികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ താലവുമായി അണിയറയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അറിയിക്കുന്നു അവരോട് എന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ പറയും ആ കുട്ടിയുടെ 
അച്ഛനാണോ അല്ല അയൽവാസിയാറേ കുട്ടിയുടെ കാര്യം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ബ്രെയിനിൽ നല്ല ഇന്റർണൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അറിയിക്കാവുള്ള അറിയിച്ചോളൂ ശരി സാർ അവസ്ഥ വളരെ മോശാണ് ഇവിടെ തറ പകുതി അയക്കാള്ളൂ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയിക്കേണ്ടവരൊക്കെ അറിയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെങ്കിലും മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് എത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് എന്തെന്നാ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആലോചിക്കാൻ നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് വർത്താന പറയുന്നത് മൂപ്പര മോന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാഴ്ച കൊല്ലായിട്ട് ഇപ്രാഴ്ച ഭഗവതിന്റെ കാര്യല്ലേ മനസ്സിലാക്കി
വേറെ യാതൊരു ബോധമില്ലേ ഞാനൊന്നല്ല അവന്റെ അടുത്ത് അരികഴാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മതിച്ചേട്ടൻ വരും ആരും അറിയാൻ നോക്കണേ മണിമലയിൽ നേർച്ചപ്പെട്ടി കൊച്ചു ചെറുത് മോഷണം പ്രജിക്ക് വേണ്ടി ചെറുതിൽ ഊജിതം
ശിവദാസു ഒരു ചായ എടുത്ത വേണം ആ ശരി ഒരു ഉണ്ടമ്പുരി എടുക്കട്ടെ തന്റെ അവഞ്ഞ ഉണ്ടമ്പുരി അല്ലേ തന്റെ കൈ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഉണ്ടമ്പുരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ശിവദാസു ആ സ്വാമി ഇതാകരിക്കുന്ന സ്വാമി അതാരാ അയാള് ഭയങ്കര ആണോ നമ്മൾ ചോദിച്ചോ ഞാൻ പറയൂ എന്തും പറയൂ ആണോ ചോദിച്ചോക്ക് ആ ചോദിച്ചോക്ക് സ്വാമി നാളെ എന്റെ മോളുടെ പത്താം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് ആണ് സ്വാമി എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ വന്ന് പാസ്സാക്കി തരണം എന്റെ സ്വാമി അതൊരു വട്ടം വന്ന് കേറിയിട്ടുണ്ട് ഓനെന്തോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ആർക്കറിയാം ഒരു വട്ടനാണ് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഉണ്ടമ്പരും ചായയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെ വട്ടനായാലും പൊട്ടനായാലും പൈസ മേടിക്കാൻ ശാന്തയ്ക്ക് അറിയാട്ടാ ഞാൻ അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാ നീ നാണി നീ എവിടെ പോണ് അറിഞ്ഞില്ല എന്റെ മകള് പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചു ആ എന്റെ സോബിട് അറിഞ്ഞാ കൂട്ടാ മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു തേങ്ങയൊക്കെ ഉണങ്ങി പോയി വെല്ലോ നടക്കോ ഏതായാലും ഏത് സ്വാമി ആയാലും പോയി കണ്ടു നോക്ക് മോൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയില്ലേ പരീക്ഷ എഴുതി തോറ്റു തോറ്റിരിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ കയറി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നും പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോനെ സ്വാമി ഒന്നുകൊണ്ട് കാണിച്ചാലോ നോക്കാം അതെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റിയ സ്വാമി വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒന്നും കൊണ്ടും പക്ഷേ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തരാം എന്റെ സ്വാമി എന്റെ മകളെ ജയിപ്പിച്ചല്ല സ്വാമി ഉണ്ട് സ്വാമി സ്വാമി എന്റെ അനുഗ്രഹിക്കണ സ്വാമി വാഹുമാരട്ടാ കേറുവാ 
വട്ടനെ വെച്ച് കളിക്കണ കളി എനിക്കറിയാം ഇതിലൊരു പങ്ക് എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി ഞാൻ പൂട്ടിക്കും ഇവൻ ഭട്ടനാണെങ്കിൽ നീ പേരുങ്കളെല്ലാം നിനക്കറിയാം കേട്ടോ അതെ രണ്ടാളും തല്ലൂടണ്ട ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വഴി കണ്ടുണ്ട് 
ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕೂ ಸಪ್ತ ಸಾಗರವೂ ಭಾಂಡಿ ಅಷ್ಟದೋಷ ಪಾಪಭಾರ ಶತ್ರುದೋಷ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಸರ್ವದೋಷ ಪಾಪಂಧಗಣೆ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯ ನಿಂತಿರುವಡೀಂಗಲ್ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಮರ್ಪಯ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕೂ ಕಾತಿಡುನ್ನ ಎನ್ ಗುರುವಲ್ಲೇ ಎನ್ ಗುರುವಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ತೀರ್ತಿಡುವನ್ ವನ್ನವನಲ್ಲೇ ವನ್ನವನಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕೂ ಕಾತಿಡುನ್ನ ಎನ್ ಗುರುವಲ್ಲೇ ಎನ್ ಗುರುವಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಮೆಲ್ಲ ತೀರ್ತಿಡುವನ್ ವನ್ನವನಲ್ಲೇ ವನ್ನವನಲ್ಲೇ ಪಾಪಮೊಕ್ಕೆ ನೀ ಕಳುಗಿಲ್ಲೇ ಚುಂಬನತಾಲ್ ಪಾಪಮೊಕ್ಕೆ ನೀ ಕಳುಗಿಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳಿಲುಳ್ಳ ದುಃಖಮೊಕ್ಕೆ ನೀ ಅರಿಯಿಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕೂ ಕಾತಿಡುನ್ನ ಎನ್ ಗುರುವಲ್ಲೇ ಎನ್ ಗುರುವಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಮೆಲ್ಲ ತೀರ್ತಿಡುವ ಒನ್ನವನಲ್ಲೇ ಮುತ್ತಾನಂದ ಮಠದಿಂದ ಮೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕತೋಡ ಅನುಬಂಧಿಸಿ ನಡೆಕುನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವಾರಿಗಳ ಇಂದು ಮೊದಲ ಆರಂಭಿಕುಗಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಸಾದಮಯ ಉಂಡಂಪುರಿ ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಣ ನಲ್ಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಂಗಾವನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂಜೆಗಳಕ್ಕುಳ್ಳ ಸಂಭಾವನ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಘೋಷತಿಲೇಕ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತಾನಂದ ಪುರಂ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಜಂಗಲ್ ಚಡಿಕುನು ಓಂ ಮುತ್ತಾನಂದಾಯ ನಮಃ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ 
ആ വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ട ആള് നോക്കിയോട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ ഓ കണ്ണ് തെളിഞ്ഞോ ഇപ്പോഴാണോ ബോധം വന്നേ ഇന്നലെ എന്ത് കോലത്തിലാ കയറി വന്നേന്ന് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാ കുടിച്ച് നാല് കാലല്ലേ വരുന്നേ എന്തെങ്കിലും ബോധം വേണ്ടേ വീട് നോക്കണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടല്ലോ ദേ അവളുടെ കൊലസെപ്പഴാ കൊണ്ടുവരാന്ന് ചോദിച്ച് നടക്കണ്ട അവള് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ അതും ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കും അവള് കൊച്ചിന് വെറുതെ ആശ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അച്ഛന്റെ മോളിന്ന് സ്കൂളിൽ പോണില്ലേ അച്ഛാ ഇന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ആ കുലിസ് മേടിച്ചേരോ ഇന്ന് അച്ഛൻ എന്തായാലും മോൾക്ക് കുലിസ് കൊണ്ടുവരും അമ്മ കുളിച്ച് സ്കൂളിൽ പോവാൻ നോക്കിയേ അടുക്കളയില ഓട് പൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോഴാ അവളുടെ ഒരു കൊലസ് ഇങ്ങോട്ട് പാടി കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി പല്ലി വെച്ച് കുളിച്ച് സ്കൂളിൽ പോവാൻ നോക്ക് കേട്ടാ
ചിട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ചിട്ടിയുടെ പൈസ എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല നീ ആ ഗോപനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അവൻ പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞു നോക്ക ഇവിടെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നും കള്ളൊടിച്ച് ബോധമില്ലാതല്ലേ രാത്രി കയറി വരുന്നത് ഞാനെന്നാലേ ഓളെ സ്കൂൾ പറഞ്ഞേക്കട്ടെ നീ ഇത് നീ കഴിച്ചില്ലേ മെല്ലനെ കഴിച്ചാ മതി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത് അമ്പലത്തിലിടണം എന്നിട്ട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ഛനെ കുളിക്കണം പൈസ തരുമോ എന്തിനാ കണ്ണന് പിറന്നാളിന് മിഠായി മേടിച്ചു കൊടുക്കാനാ അല്ലെങ്കിൽ അത് മതി അവൻ പിണങ്ങും അതെ അവനോട് അടുത്ത പിറന്നാൾ വാങ്ങിച്ചിടാന്ന് പറ നീ വേഗം സ്കൂളിൽ പോകാൻ നോക്ക് എനിക്ക് നല്ലൊരു ബൊമ്മേന വാങ്ങി തരോ പോക്ക് അച്ഛൻ നല്ല വലിയൊരു ബൊമ്മേന തന്നെ വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്താ പോരെ നീ ആ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് കരടച്ച രസീത് കൊടുത്താൽ മതി ലോണും കാര്യങ്ങളും അവരും ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്താ നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടി നമ്മുടെ പാർട്ടിനെ കമ്മിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മനോജെ നിന്നെ ഇപ്പൊ കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ പണിത്തിരക്കിലല്ലേ ആ ചാരാ ഷാപ്പിലായിരിക്കല്ലേ എന്റെ പണി ആ അടുത്ത ആഴ്ച കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് തീർച്ചയായും വന്നേക്കണം ഗൗരിട്ടി നമ്മളെ ഇന്ന് നേരത്തെ പോന്നോ തുത്തൊരു എന്താ മൂത്തൊരു വാട്ടം മേടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെന്താ പെരുന്നാളായിട്ട് സമ്മാനൊന്നും വേണ്ടേ ഗൗരി ഇതാ പെരുന്നാൾ സമ്മാനം എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ചങ്ങല വാർത്ത പേടിയില്ലേ അതാരാ
ഡ്രസ്സൊക്കെ മിട്ടായി വാങ്ങിയത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ത് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അച്ഛന്റെ കുടി മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ദൈവമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഗിരീഷ് ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു നോക്കും ഗിരീഷ് ചേട്ടാ ദൈവം ഉണ്ടോ ദൈവം ഉണ്ടോ പിന്നില്ലാണ്ട ശനിയാഴ്ച കാവുന്ന ഒച്ചേകളുണ്ട അങ്ങനെ ചെല്ല് കോയിന് ചങ്ങിന് പോരാം നിന്റെ ചങ്കത്ത് കുടിക്കും അത് ഓന്റെ ഗോതി പിള്ളേർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വീട്ടുകാർക്കാ കുഴപ്പം ഇയാള് ചുമ്മാ പറയാ നീ വാ നമുക്ക് പോവാ നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും കേട്ടാ നീ വാ ഞാനൊന്ന് പോടെ അമ്മു അത്തേക്ക് കയറി വാ വെറുതെ തണുപ്പടിച്ചിട്ട് പനി വരാൻ നിക്കണ്ട ആ ഇനി അതും പറഞ്ഞ് നീ സ്കൂളിൽ പോകാണ്ടിരിക്കണ്ട അകത്തേക്ക് കയറി വാ അമ്മു എന്താ മോളെ മോളെ അമ്മ ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുണ്ട് ഒടുവിൽ അത് കിട്ടില്ല എന്നറിയുമ്പോഴുള്ള വിഷമം കാരണം പിന്നെ അമ്മ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മോള് നന്നായി പഠിച്ച് ഒരു ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഒരു ജോലിയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ആഗ്രഹിക്കാം പിന്നെ എന്നെ നല്ല അന്തസ്സോടെ എന്റെ വീട്ടുകാർ കെട്ടിച്ചു വിട്ടുകാരി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നരയിക്കേണ്ടി വരും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ദൈവം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തു അപ്പം അച്ഛനാണോ അമ്മയുടെ ദൈവം അച്ഛ ഇന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ആ കുലിസ് മേടിച്ചേരോ എന്റെ മുത്തശ്ശി പോയിട്ടുണ്ട് താഴെ കവൽ വിളക്കത്തിച്ച നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണ എല്ലാം നടക്കുന്നു അല്ല നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ ദേവില്ലാന്ന് നിനക്ക് കൊലസ് കിട്ടണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയാ അല്ലാതെ ദൈവമൊന്നുമില്ല സത്യമായിട്ടും
ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആവോ ആവോ ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായില്ലേ ദേവണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇതാണോ നിന്റെ ചങ്ങല മറുത്ത് ഗൗരി നിക്കി ഗൗരി ഗൗരി നിക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ദൈവമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇനി എന്റെ അച്ഛന് കൂടിമാറ എവിടെ പോയി പാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഗൗരി ഗൗരി നീ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച പഠിച്ചോ നമ്മളെ തെറ്റെല്ലാം പോർക്കുന്നു വാപ്പ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് പഠിച്ചോനേന്ന ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോന്റെ കഥകളാന്നാ വാപ്പ പറയുന്നത് ആഹ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഇരിക്കാണോ ബാക്കി പേരെല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയല്ലോ ടീച്ചറെ ഗൗരിക്കൊരു സംശയം എന്താ സംശയം ടീച്ചറോട് ടീച്ചറെ ശരിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞുണ്ടോ അപ്പൊ കയ്യിൽ കാശുള്ളതാണ് താൻ വരാത്തത് അല്ലെ തന്റെ കയ്യിൽ കാശിലായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ താൻ ഒരുപാട് മിനിങ്ങിട്ടില്ലേ മറക്കാതെ രണ്ടാളും കൂടെ ഷാപ്പിലേക്കാണോ ശരിയായല്ലോ താൻ വരുന്നുണ്ടോ വരുന്ന ഇപ്പൊ വരണം കേട്ടോ പിന്നെ കുപ്പി തരുന്ന പോലെ പറയരുത് മനോജെ നീ പോകരുത് ആലെ വിളിക്കണേ അല്ല പോവാൻ പറ താൻ വേണോ രണ്ട് കുപ്പി കടിച്ചിട്ട് വെക്കാം അറിഞ്ഞോ നമ്മളെ പയ്യന്നൂർ റേഞ്ചിലെ ചാരായ ഷാപ്പ് ഒന്ന് കുടിച്ച മൂന്നാലെണ്ണത്തിന്റെ കണ്ണും ചെയ്യും പോയെന്നാ കേട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ എന്നിട്ടെന്താ പോയവർക്ക് പോയി അല്ല എന്താ എന്ത് നടപടി എടുത്താലും ഇവർക്ക് ഇത് വെറും കച്ചോട ശരി ആരുടെ കണ്ണു പോയാലെന്താ ചെവി പോയാലെന്താ എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചെറുതൊരു ചെറുതൊരു എറങ്ങാനുള്ളവരെ കറങ്ങിക്കോളെ ചെറുതൊരു ചെറുതൊരു നീ കടം വാങ്ങിയും സൈക്കിള് വിറ്റും മോൾക്ക് വാങ്ങിയ കൊലുസിന്റെ തിളക്കുണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശം ശരി 
ശിവരാമ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വീട് മറന്ന് കുറെ കുടിച്ചില്ലേ ഇനി വീടും ഭാര്യയും കുട്ടികളെ നോക്കി ജീവിക്കുക നമ്മളെ ഓർത്ത് കഴിയുന്നവരല്ലേ അവര് നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്നവര് ആ സ്നേഹവും കരുതലും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ സമയമേ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ നാളെ നമ്മളെ മക്കളെ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛനുമായുള്ള ഓർമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം മക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് നാല് കാലല്ലേ എപ്പോഴും വരിക രാവിലെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാൻ കുടിക്കാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അമ്മുനു വാങ്ങിയത് നമ്മൾ അമ്മോൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ കുറച്ചു വീട്ടിൽ കയറി വരുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള അപ്പാരിമാര് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ കുടി മാറണേ എന്നാ അത് ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഉള്ളിലെ സ്നേഹം കൊണ്ടാ ചേമിച്ച 